கோவிட் பாதிப்பிற்கு தமிழகத்தில் முதலாவதாக மதுரையைச் சேர்ந்த ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவிற்கு சர்க்கரை நோய் மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் காரணமாக அவதிப்பட்டு வந்த ஐம்பத்தி நான்கு வயதாகும் ஒருவர் நீண்ட காலமாக நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த நிலையில் அவருக்கு கோவிட் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது எனினும் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று அதிகாலை அவர் உயிரிழந்ததாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் உறுதி செய்துள்ளார் இதனிடையே நோய் நேற்று புதிதாக மூன்று பெண்கள் உட்பட ஆறு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து தமிழகத்தில் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினெட்டாக அதிகரித்துள்ளது இதனிடையே கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தமிழகம் முழுவதும் நேற்று மாலை முதல் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு அமலுக்கு வந்துள்ளதால் பேருந்து ஆட்டோ கால் டாக்ஸி உள்ளிட்ட பொது போக்குவரத்து சேவைகள் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளன பொதுமக்கள் ஐந்து பேருக்கு மேல் ஓரிடத்தில் கூடுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது தேநீர் கடைகள் திறந்திருக்க அனுமதிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் ஐந்து பேருக்கு மேல் கூட்டமாக நின்று தேநீர் அருந்தக்கூடாது என்ற கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் அம்மா உணவகங்கள் வழக்கம் போல செயல்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மாவட்ட எல்லைகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டு அத்தியாவசிய போக்குவரத்து வாகனங்கள் மட்டும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்